அன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே இதனால் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்கிறது பிலிப்பியர்கள் எழுதின நிரூபத்திலே மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் பாருங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி என்று சொல்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பின்னானவைகள் என்று சொல்ல போனால் எத்தனையோ விதமான தோல்விகள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அடுக்கடுக்காக வரக்கூடிய தோல்விகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும்போது வேலையில் அடுக்கடுக்காக தோல்விகள் நம்முடைய குடும்ப பிரச்சனையிலே அடுக்கடுக்கான தோல்விகள் பலவிதமான ஏமாற்றங்கள் எதை செய்தாலும் மனிதர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு சூழ்நிலைகளால் ஏமாற்றப்பட்டு பல காரியங்களை ஏமாற்றப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய உள்ளத்திலே பலவிதமான வேதனைகளை இதன் மூலமாக அடைந்து இந்த காரியங்கள் எப்போதுமே நம்மை விட்டு போகாதது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் தங்கியே இருக்கிறது அதை தான் வேதம் சொல்கிறது பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாட வேண்டும் பாருங்கள் மறப்பது என்று சொல்வது அவ்வளவு லேசில் இந்த காரியங்கள் நம்மளை மணந்து விட்டு போகிறது இல்லை இதில் ஒரு சில பேர் தான் இதை ஓவர் கம் பண்ணி மேற்கொண்டு அது மேலே போகிறாங்க ஆனால் அநேகர் வந்து மேலே போகிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பழைய கவலைகள் பழைய பிரச்சனைகள் சோர்வுகள் அநேக விதத்தில் கடன் பிரச்சனைகள் வேலை செய்து அதில் தோல்வியுற்று அதில் அடுக்கடுக்கான தோல்விகள் இப்படி பலவித காரியங்களை பார்த்து நம்முடைய மனம் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் நம்முடைய வாழ்க்கை கழித்து கொண்டிருக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல என்னதான் நம்ம கோயிலுக்கு போகலாம் என்னதான் ஆண்டவரை தேடலாம் ஆனால் அந்த பிரச்சனையை மட்டும் மறக்கிறதே கிடையாது அந்த மனதில் வந்து அந்த சோர்வுகள் நமக்குள்ளே அமிழ்த்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை கழிப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல தேவன் அதை விரும்பவில்லை தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது பின்னானவைகளை நீங்கள் மறக்க வேண்டும் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது பனிரெண்டாம் வசனத்திலே நான் அடைந்த ஆயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவனானே என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்தியேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்று சொல்கிறது பாருங்கள் நாம் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஒரு நோக்கத்திற்காக பிடித்திருக்கிறார் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் எங்கேயோ உலகத்தில் எந்தெந்த மூலையிலோ எந்த கிராமத்திலோ எந்த பட்டணத்திலோ நாம் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டு அழைத்து நம்மை பிரித்தெடுத்து நாம் என்ன செய்திருக்கிறார் ஒரு நோக்கத்திற்காக நம்மை பிடித்திருக்கிறார் என்ன நோக்கம் என்று சொன்னால் வேத சொல்கிறது அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய சித்தம் அவருடைய நோக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் அதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார் நாம் அநேக சமயத்தில் நாம் அதை விட்டு இந்த உலகத்தினுடைய அநேக போக்கிலே போய் உலகத்தில் வரக்கூடிய சத்துருடைய போராட்டங்களிலே நாம் அமிழ்ந்து போய் விடுகிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அப்போஸ் நாய் பவுல் சொல்கிறது போல கிறிஸ்தியேசுவினால் நாம் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டோமோ அதை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் ஆனால் லே சமயத்திலே நாம் பின்வாங்க பின்னடைந்து விடுகிறோம் இந்த தோல்வியிலே பார்த்து கலங்கி பின்னாங்க நாம் சோர்ந்து விடுகிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நம் தேவன் எதற்காக நம்மை பிடித்திருக்கிறார் வேதம் சொல்கிறது நம்முடைய தேவனை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தைரியம் வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் வேதம் சொல்கிறது எபிரே இருக்கிறது நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையும் சொரூபமாயிருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமை உள்ள வசனத்தினாலே தாங்குறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்தார் என்று சொல்கிறது பாருங்கள் இயேசுவை பற்றி வேதம் சொல்கிறது அவர் மகிமையின் பிரகாசத்தை உடையவர் பிதாவாகிய மகிமின் பிரகாசத்தை உடையவர் பிதாவாகிய தன்மையினுடைய சொரூபத்தை உடையவர் என்று சொல்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் தேவனை பிரதிபலிக்கிறவர் தான் ஆண்டுவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு கடவுள்னு சொன்னால் என்னை அநேகர் பல விதத்தில் ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தோடு பேசுகிறார்கள் சில ஆட்கள் சொல்கிறாங்க அவருக்கு என்ன கண்ணு இல்லை காது இல்லை அவர் உருவம் இல்லாத சாமி அப்படின்லாம் தப்பாக சொல்கிறாங்க இல்லை தேவன் பிரகாசம் உள்ளவர் நீ அவ்வளோலாம் பேசுகிறீங்க உங்கள் ஆண்டவரை காமிக்க முடியுமா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையாகவே தேவன் வெளிப்பட்டால் மனிதனுடைய கண்களால் காண முடியாது அதுதான் உண்மை என்று சொன்னால் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அவர் பிரகாசம் உள்ள தேவன் ஆபகுக்குலே வேதம் சொல்கிறது ஆபகுக் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது அவர் சூரியனை போல பிரகாசம் உள்ள தேவன் என்று சொல்லியிருக்கு நீங்கள் யோசித்து பாருங்க நாம் சூரியன் நான்தான் வந்து பார்த்து அதை இன்னும் உற்று நோக்கி நம்மளால் பார்க்க முடியுமா நிச்சயமாக பார்க்க முடியாது 
சூரியன் வந்து பயங்கர பிரகாசம் உள்ளது அவ்வளோ பிரகாசத்தை அந்த பிரகாசத்தை விட பிரகாசமானவர் தான் நம்முடைய தேவன் அவ்வளோ பிரகாசமான தேவன் அவ்வளோ பிரகாசமான தேவன் மனு குளத்துக்கு வெளிப்பட்டால் நம்ம கண்கள் பாருங்கள் சார் பக்கத்தில் போனாவே சூரியன் பக்கத்தில் போனாவே பொசுங்கிடுவோம் எரிஞ்சு போயிடும் சொல்லுது அப்படி இருக்கும்போது இப்பேற்பட்ட தேவனை நான் கண்கூடா பார்க்கணும்னா கண்கூடா பார்க்க முடியுமா வேதம் சொல்கிறது பரிசுத்தம் இல்லாமல் நம்முடைய தேவனை தரிசிப்பதில்லை என்று சொல்கிறது இந்த தேவனை பரிசுத்தம் இல்லாமல் தரிசிக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பிரகாசம் உள்ள தேவன் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவர் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே நம்மை தாங்குகிறார் அலை லூயா தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே நம்மை தாங்குகிறார் என்று சொல்கிறது இந்த பூமி சர்வ பூமியை யோசித்து பாருங்கள் இந்த சூரியனை சந்திரனை வானத்தை நட்சத்திரங்களை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கையை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே எங்கேயோ தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற போல இருக்கு நம்மெல்லாம் இங்கே நிற்கிறோம் படுத்துருக்கிறோம் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஏதோ ஒன்றில் ட்ரைவ் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிற்கிறோம் ஏதாவது சூரியனை முட்டு கொடுத்து நிற்க வச்சுருக்காங்களா கிடையாது அல்லது நட்சத்திரங்களெல்லாம் கம்பு கொடுத்து நிற்க வச்சுருக்காங்களா இதே வச்சு எதுவுமே கிடையாது பாருங்கள் எல்லாமே அந்தரங்கத்தில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அதற்கென்று ஒரு பாதையை தேவன் நியமித்திருக்கிறாரா அதில் தான் எல்லா கோள்களும் சூரியனும் சந்திரனும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த நியமித்தவர் நம்முடைய தேவனாய் கத்தர் வேதம் சொல்கிறது அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பினார் வார்த்தை சொன்னார் அவர் சொன்னபடி அதெல்லாம் அப்படி நின்றுச்சு அப்படி அவர் சொன்னபடி அதே பாதையில் எல்லாம் ஓடி வருது அதே பாதையில் நீங்காமல் கிழக்கிலேருந்து மேற்க போகிறது ஒரு நாள் கூட சூரியன் சொல்ல ஐயா நாங்கள் மேற்கிலேருந்து கிழக்க வர்றேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் அந்த பாதையை மாற்றிக்கிறல ஆனால் தேவன் எந்த பாதை நியமித்தாரோ அதே பாதையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு சொன்னால் தேவன் எப்பேற்பட்ட தேவன் யோசித்து பாரு நம்முடைய தேவன் அவ்வளோ ஞானம் உள்ள தேவன் அவ்வளோ ஞானம் உள்ள தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மளை தோல்வியில் தோலை வச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடுவாரா நம்மை உண்டாக்கினார் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் இவ்வளோ காரியத்தை தாங்கி கொண்டிருக்கிற தேவன் அவருடைய வார்த்தையினால் அந்த சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இயற்கை யாவற்றையும் அற்புத விதமாய் தாங்கி கொண்டிருக்கிற தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தாங்க முடியாதா உங்களுடைய வாழ்க்கை கத்தர் உயர்த்த முடியாதா யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுது பிளிப்பேர்களின் நிருபம் இரண்டு பதிமூன்றிலும் ஏசையா நாற்பத்தொம்பது பதினாறிலும் வேதம் சொல்கிறது ஆயுதோ அவன் நம்ம உள்ளம் கைகளிலே வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நம்மை பற்றி ஒரு பெரிய தேவ சித்தம் நம்மளை பற்றி தான் ஒரு பெரிய திட்டத்தை ஒரு வரைபடத்தை அவருடைய கரத்திலே வைத்திருக்கிறார் அப்போ அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு வரைபடம் ஒரு தோல்வியான வரைபடமாக இருக்குமா அல்லது ஏமாற்றமான ஒரு வரைபடமாக இருக்குமா யோசித்து பாருங்கள் நம்மை பற்றி வைத்திருந்தாலும் அது நிச்சயமான ஒரு வெற்றிக்குரிய வரைபடமாக இருக்கும் நம் வாழ்க்கை குறித்து வெற்றியான காரியங்கள் மகத்தான காரியங்களை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய விரும்புகிறார் ஒரு உதாரணத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதியிலே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவருடைய தொழிற்சாலை முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாயின அவருடைய தொழிற்சாலை திடீரென்று தீப்பற்றியது எல்லா இடமும் எரிந்தது உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவருடைய செய்த பேப்பர் ஒர்க் அவருடைய செய்த எல்லா வேலையும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் அளவுக்கு அதிகமான அவருடைய வேலையினுடைய உழைப்பு அந்த அலை அந்த உழைப்பானது ஒரே நிமிஷத்திலே அந்த நாட்கள் முழுவதும் தீ எரிந்து எல்லாம் சாம்பலாயிடுச்சு ஆனால் அவருடைய லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியனுக்கு மேலான லாஸ் அவர் சந்தித்தார் அப்போ உண்மையாகவே மனுஷன் இருந்தால் என்ன வரும் பயங்கரமான சோறு ஐயோ பாருங்கள் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அறுபத்தி ஏழு வயசு அறுபத்தேழு வயது பாருங்கள் நிரம்பிய ஒரு மனிதன் எடிசன் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடித்த அநேக கண்டுபிடிப்புகள் ஒரே நாளில் போயிடுச்சு அவருடைய உழைப்பு வீணாயிடுச்சு அவருடைய நேரம் பணம் எல்லாமே வீணாயிடுச்சு ஒரே நிமிஷத்தில் வீணும் அறுபத்தேழு வயசில் இப்படி வீணா போன சமயத்தில் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மனிதனுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஆனால் அந்த மனிதனுடைய அந்த எடிசன் அவர் வாயில் வந்து வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவர் சொன்னார் எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் எல்லாமே எரிஞ்சு சாம்பள போயிடுச்சு இனிமேல் பிராண்ட் நியூவாக புதுசாக இனிமேல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவற்றிருந்து ஒரு சில காரியத்தை கற்றுக்கிறணும் பாருங்கள் எல்லாமே போயிடுச்சு எல்லாம் அவர் சொல்கிற எல்லாம் தவறு இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச தவறுகள்லாம் போயிடுச்சு நான் புதுசாக ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்றார் அதை செஞ்சுட்டு பாருங்கள் ஒரு பெரிய அற்புதம் என்னென்னா மறுபடியும் அந்த தொழிற்சாலையை திருப்பி தொடங்கினாங்க மூணே வாரம் தான் மூணே வாரத்தில் ஒரு ஃபோனோகிராஃப் மூணே வாரத்தில் அவர்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்களாம் பாருங்கள் முதல் முதல்ல அவர் செய்த அந்த ஃபோனோகிராஃப் மூணு வாரத்திற்குள்ளாங்க ரெடியாகி வந்துச்சு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் ஏன் அதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய செட்பேக்ஸ் நம்முடை
அவனுடைய வாழ்க்கையை நடத்த வல்லவர் கத்தருடைய வசனம் நம்மை முன்னேறி செல்ல நமக்கு உதவி செய்கிறது இதைத்தான் கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்கிறது தேவன் நமக்கு புதிய கருபை தருகிறவர் புதிய அபிஷேகத்தை தருகிறவர் புதிய பலத்தை தருகிறவர் கத்துடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவருடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவில் என்று சொல்கிறது தேவன் ஒரு நாளும் நம்மை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல புதிய ஆரம்பத்தை உடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக தருவார் தேவனுடைய வார்த்தை எப்போதுமே விசுவாசத்துக்கு நேராக தூண்டுகிறது பாருங்கள் அந்த அவி விசுவாசம் தோல்விக்கு நேராக நடத்துகிறது ஆனால் விசுவாசமோ நம்மை எதிர்காலத்துக்கு நேராக வெற்றிக்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறது அப்போ விசுவாசம் எங்கே இருந்து வருகிறது கத்துடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது ரோமர்கள் நிறுவனம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதன் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை தியானிப்பதன் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை உற்று நோக்குவதன் மூலமாக நமக்குள்ளாக நம்பிக்கை பிறக்க ஆரம்பிக்கிறது விசுவாசம் வளர ஆரம்பிக்கிறது நமக்காக தேவம் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை நாம் நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனங்களிலே கத்தருடைய வசனம் சொல்லு இச்சை நாள் உலகத்திற்கு உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சோபத்துக்கு பங்களூர்களாகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினால் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் வேதம் சொல்லுது மகா அருமையும் மேன்மையுமான வாக்கு தத்தங்களை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தேவ வார்த்தையிலே நாம் சோர்ந்து போய் அமிழ்ந்து போய்விடாதபடி தேவன் அவருடைய மேன்மையான அருமையான வாக்கு தத்துவங்களை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் கத்துடைய வசனம் சொல்லுது அதிக உறுதியான திக்க தரிசன வசனம் உண்டு அதே ஒன்று பேதூரில் சொல்லியிருக்கு அதிக உறுதியான திக்க தரிசன வசனம் உண்டு இந்த வசனத்தை உற்று நோக்கி பாருங்கள் இருளிலிருந்து இந்த வசனம் உங்களை வெளிச்சத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வரும் என்று சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் பின்னானவைகளை மறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தேவ வார்த்தை உற்று நோக்க வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையிலே உங்களுக்கு பேசுகிற தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை உற்று நோக்கி உங்களுடைய வாயிலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அதை தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது பாருங்கள் ஒன்று சாம்வேல் முப்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்தைகள் நிமித்தம் மனக்லேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாவிது தன் தேவனாய் கத்திற்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் பாருங்கள் தாவிதும் நம்மை போல ஒரு மனிதன் நம்மை போல அவன் நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை கடந்து செல்கிறான் பாருங்கள் அநேக சவுளுக்கு பயந்து ஓடுகிறான் இவனும் அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரும் சிக்லாக்கில் இருக்கிறார்கள் சிக்லாக் என்ற ஊரில் எல்லாமே தீக்கிரையாக்கப்பட்டது அமலைக்கியர்கள் வந்து எல்லாரையும் எரித்து போடுகிறார்கள் இப்போ அவர்கள் யுத்தத்துக்கு போனவர்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்த இடத்துல பார்த்தா எல்லாமே தீயாக இருக்கிறது எல்லா மனிதர்கள் மிருகங்கள் யாரையுமே காணா எல்லாரையும் சிறைப்பிடித்து போய்விட்டார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தாவித மனோடு இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் மன கிளேசரத்தில் அழுகிறார்கள் வேதனைப்படுகிறார்கள் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவன் இருக்கிறான் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது தாவிது நெருக்கமான சூழ்நிலையில் சுற்றி இந்த மனுஷர்கள் யாருமே அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல சுற்றி யாருமே அவனுக்கு தைரியப்படுத்தலை யாருமே அவனை தூக்கி விடலை அவன் கத்தரை நோக்கி பார்த்தான் வேதம் சொல்கிறது ஆசார் இனத்தில் ஏபோத்தை வாங்கி கத்தரை நோக்கி பார்க்கிறான் கத்தர் இனத்தில் வேண்டுகிறான் வேதம் சொல்லு அவன் கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்துகிறான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ஹீ டு கரேஜ் ஃப்ரம் த லாட் என்று சொல்லியிருக்கிறது தேவனிடத்திலே அவன் தைரியத்தை பெற்றுக்கொண்டான் தேவனிடத்திலிருந்து பலத்தை பெற்றுக்கொண்டான் பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் விடாதபடி கத்துடைய வசனம் நம்மை பலப்படுத்துகிறது கத்துடைய வார்த்தை நமக்கு தைரியத்தை தருகிறது கத்துடைய வசனம் நம்மை ஊன்ற கட்டுகிறது இந்த சூழ்நிலையிலே எல்லாரும் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அவன் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு கத்தரை நோக்கி பார்க்கிறான் தன்னை திடப்படுத்தி தேவனை நோக்கி பார்க்கிறான் கத்தரை நோக்கி பார்த்தவன் செபிக்கிறான் கத்த சொல்லார் நீ போ சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்று சொல்கிறார் இன்றை கத்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் கத்தர் எல்லா இழந்த யாவையும் கத்தர் உங்களுக்கு சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ளும்படி செய்வார் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளும்படி செய்வார் பாருங்கள் வேதம் சொல்கிற அதே அதிகாரத்தில் அவன் ஒன்றும் குறைபடாமல் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொண்டானா அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே குறைபடலை எதை எதை இழந்து போனானோ ஏமாற்றப்பட்டு இழந்து எல்லாம் இழந்தானோ கத்தர் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளும்படி கத்தர் செய்தார் கத்தரன் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை பெரிய மாணவர்களே உடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இழப்புகளை சந்தித்திருக்கலாம் பலவிதமான ஏமாற்றங்களை சந்திருக்கலாம் தாவிது அவ்வளவு நெருக்கத்திலும் கத்துடைய வசனத்தை பிடித்து கொண்டான் கத்துரை பற்றி கொண்டான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வெறுமனே ஆலயத்து போயிட்டு ஏதோ நான் ஜோ மண்ணை வந்து சொல்லி ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவனை போல அல்ல 
நீங்கள் கத்துடைய வாசனத்தை பற்றி கொண்டு வாழும்படி தேவன் விரும்புகிறார் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை வளர்க்கும் என்று சொன்னால் வேதம் சொல்கிறது இரவும் பகலும் இந்த வேத வசனத்திலே தியானமாயிருங்கள் இந்த வேத வசனத்திலே நம் தியானமாக இருக்கும்போது நாம் செய்கிற யாவற்றையும் கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் நமக்கு பலன் இல்லாத போல தெரியும் எதுவுமே செய்ய முடியாத போல தெரியும் ஏன்னு சொன்னால் நம்முடைய அவிசுவாசம் நம்ம பலன் இல்லாத போல தெரியும் அவிசுவாசம் நம்ம பலவீனப்படுறது போல காமிக்கும் நம்முடைய அவிசுவாசம் ஒரு நாள் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படி தான் சொல்லும் நம்முடைய அவ நம்பிக்கை நம்மிடத்தில் இருக்க சந்தேகம் என்ன சொல்லும் இதே சோர்வுகளையும் கவலைகளையும் பார்த்து பார்த்து என்ன சொல்லும் ஒரு நாள் எதுவுமே முடியாதுப்பா பாருங்கள் அன்றைக்கு அந்த எடிசன் இதெல்லாம் முடியாது அவ்வளோதான் வாழ்க்கையே போச்சு வயசு அறுபத்தேழு ஆயிடுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி அப்படி இருந்தாலும் அவர் வாழ்க்கை என்ன ஆயிருக்கும் பாரு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் அதை விரும்பலை நீங்கள் எழுந்து போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் நம்மோடு இருக்க தேவன் மிகவும் வல்லமை உள்ள தேவன் பெரிய தேவன் மகத்துவமான தேவன் கத்தரமிடத்தில் என்ன விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாட வேண்டும் விசுவாசம் நம்ம எதிர்நோக்கி செல்லும்படி முன்னோக்கி செல்லும்படி விரும்புகிறது விசுவாசம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது சந்தேகத்தை மேற்கொண்டு நீ விசுவாசம் பயத்தை மேற்கொண்டு நாம் முன்னேறி செல்லும்படி கத்த நம்மை அழைக்கிறார் நாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவடைய வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டும் இரவும் பகலும் கத்துடைய வசனத்தை நம் வாயிலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் தேவடைய வசனத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதன்படி நீங்கள் செயலாற்றும் போது இந்த விசுவாசம் உடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றியை கேரண்டி பண்ணுகிறது உடைய வாழ்க்கையிலே சக்ஸஸை கேரண்டி பண்ணுகிறது இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனும் கேரண்டி பண்ண முடியாது வசனம் நமக்கு கேரண்டி கொடுக்கறது நீ நிச்சயமாய் வெற்றி கொள்ளுவாய் நிச்சயமாய் மேற்கொள்ளுவாய் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வெற்றி வாக்கு பண்ணுகிறது பெரிய மாணவர்களே மார்க் எழுதின சுசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே வேதம் சொல்கிறது அப்பொழுது ஜனக்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவரை நோக்கி போதுகிறே ஊமையான ஒரு ஆவி பிடித்த என் மகனை உம்மிடத்தில் கொண்டு வந்தேன் அது அவனை எங்கே பிடித்தாலும் அங்கே அவனை அலைக்கழிக்கிறது அப்பொழுது அவன் நுரை தள்ளி பல்லை கடித்து சோர்ந்து போகிறான் அதை துரத்து விடும்படி உம்முடைய சீஷ்யத்தில் கேட்டேன் அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று என்றான் அவர் பிரதி உத்தரமாக விசுவாசமில்லா சந்ததியை எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையாக இருப்பேன் அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் பாருங்கள் கத்தோடைய வார்த்தை இங்கே சொல்கிறது இயேசு ஊமையும் ஆவி பிடித்த ஒரு வாலிபனை ஒரு தகப்பன் இயேசு விடுத்தலை கொண்டு போகிறான் அப்படி இயேசு விடுத்தலை கொண்டு போது யோசித்து பாருங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பிசாசவனை பிடித்து அலைக்கழித்து அவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் சின்னாபண்ணமாக மாற்றிவிடுகள் வாழ்க்கை முழுவதும் அழிந்து போன ஒரு சூழ்நிலை அவன் பாரு பெற்ற தகப்பன் தன்னுடைய மகனுக்காக வேதனைப்படுகிறான் ஏன் சொன்னா இவனுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆகுதுன்னா சிறு வயதுலேருந்து பிரச்சனை இருக்கு தீயிலும் தள்ளுது தண்ணீரிலும் தள்ளுகிறது சத்துரு அவனை தொடர்ந்து மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பிரச்சனையுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அவனுடைய தகப்பன் இந்த மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த வர்ற பிரச்சனையை பார்த்து பார்த்து சோர்ந்து போய் என்ன முடிவு பண்ணிட்டார்னா இவன் வாழ்க்கையே இவ்வளோதான் இனிமேல் அவனால் எந்த முன்னேற்றமும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு அவர் வந்துட்டார் அவர் மனதில் ஒரு இமேஜ் வந்துருச்சு ஒரு படம் வந்துருச்சு என்ன படம் வந்துருச்சுன்னா இவன் வாழ்க்கை இப்படியே தான் அழிய போகிறது என்ற ஒரு தவறான எண்ணம் அவருடைய மனதிலே வந்துருச்சு இப்போ இந்த பிசாசு பிடித்த மனுஷனை அவங்க சீஷர்கிட்ட கொண்டு போகிறார் அப்போ சீஷர்கிட்ட போகும்போது சீஷர்களால் அந்த பிசாசை துரத்த முடியல அப்போ சீஷர்களால் துரத்த முடியலன்னொன்னே ஏசு இடத்துல வரும்போது இதே பதில தான் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய சீசர்களால் முடியல உம்மாலையும் முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து பேச ஆரம்பிச்சார் இயேசு அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் விசுவாசம் இல்லாத சந்ததியே எவ்வளவு நாள் உங்களோடு கூட நான் இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அது காரணம் என்ன சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் இல்லாத ஒரு விசுவாசம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அவன் கடந்து போகிறான் இப்போ உண்மையாகவே அந்த பிசாசால் பிடிக்கப்பட்ட அந்த மனுஷர் அந்த வாலிபனுடைய தகப்பன் இயேசு இடத்துல ஜோம் பண்ற ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி என உதவி செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுறான் ஆண்டவர் உண்மையாகவே அவருடைய அவிசுவாசம் போன பிறகு நீ ஆண்டு சொல்கிறார் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் சொல்கிறார் ஆண்டு உடனே நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அவன் விசுவாசித்த அந்த நொடி பொழுதே அவன் உடனே சுகம் அடைகிறான் யோசித்து பாருங்கள் இதற்கு காரணம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அதே நிகழ்வுகள் அதே ஏமாற்றங்கள் அதே பிரச்சனை அவனுடைய மனதை அமிழ்த்து விட்டது அவனுக்குள்ளே எந்த விசுவாசம் இல்லை எல்லாவற்றையும் இழந்து போட்டான் என் மகனுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சான் ஆனால் இயேசுவை சந்தித்த அந்த நிமிஷத்திலே விசுவாசம் அவனுக்குலாம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது விசுவாசம் தன்னுடை
நாம் தேவன் என்ன விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய பழைய வாழ்க்கைகள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் இவை யாவற்றையும் விட்டு முன்னானவில் நோக்கி விசுவாசித்து கத்தோடைய வசனத்தை விசுவாசித்து முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் நாம் ஜெபிப்போமா அன்பின் பரலோ பிதாவே இந்த நாளில் கூட நம்முடைய சமூகத்திலே இதே வசனத்தை என்னோடு கூட கேட்டு தியானித்த ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய கரங்களை நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட பின்னானவிகளை மறந்து முன்னானவிகளை நாடி செல்ல அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் பட்ட தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் வேதனைகள் வழிகள் எல்லா விதமான ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தருடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றுவீராக தாவிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் தாவிதை திடப்படுத்தி சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ள செய்த தேவன் இன்றைக்கு உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ள செய்வீராக வேலையில் அவருக்கு வேலை உண்டாகட்டும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே திருமணம் உடைந்து போன திருமண வாழ்க்கையை மீண்டும் உண்டாகட்டும் இன்னும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா இழப்புகளையும் கத்தர் அவர்களுக்கு நிவர்த்தி செய்து பூரணத்தை கொடுத்து கத்தர் எல்லாவற்றையும் அவர்களை திருப்பிக் கொள்ளும்படியாக செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட விதத்திலே குடும்பத்திலே ஒவ்வொருவரையும் குடும்பமாய் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக நேரப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்